Dzisiaj najlepsze darmowe aplikacje dla copywriterów. No dobra, nie wiem czy są najlepsze, ale na pewno są dobre, na pewno są fajne. Wybrałem takie, które mogą Ci się przydać, które Cię zainteresują, więc jeżeli ten temat jest dla Ciebie ciekawy, jeżeli jesteś copywriterem lub chcesz nim być, to serdecznie zapraszam. Chciałbym zarekomendować to LibreOffice, bardzo dobre narzędzie, moim zdaniem niczemu nie odbiegające od Microsoftowskiego pakietu Office. Wręcz powiedziałbym, że na potrzeby takie copywritingowe działa to nawet lepiej, chociażby z tego względu, że nie ma tutaj problemu, żeby otworzyć wszystkie pliki generowane za pomocą Worda, natomiast w drugą stronę to nie działa już tak płynnie. Wszystko jest tak naprawdę bardzo podobne. Jeżeli umiesz posługiwać się, korzystać z tych podstawowych funkcji Worda, to również poradzisz sobie w przypadku LibreOffice'a. No i co mega ważne, LibreOffice jest absolutnie bezpłatny, można go pobrać za darmo ze strony internetowej. Tak więc jeżeli masz jakiś problem z pakietem Office, czy nie wiem, korzystasz może z dokumentów Google'a, mimo wszystko najbardziej rekomenduję Ci korzystanie z LibreOffice. Narzędzie drugie to WordCounter.net, bardzo ciekawe narzędzie, które służy do analizy, yy, analizy tekstu generalnie. Wklejmy jakiś tekst, żeby zobaczyć jak to działa. Ok, tekst wklejony. No i teraz proszę bardzo, co tutaj się pokazuje? 470 słów, 3401 znaków. Yy, można tutaj włączyć sprawdzanie pisowni, natomiast to łączy nas z aplikacją Grammarly. A propos tego będzie troszeczkę inne narzędzie, natomiast to co jest bardzo, bardzo ciekawe, narzędzie pokazuje, to ten tekst może tutaj jest trochę rozjechany, więc, więc to nie jest idealnie zrobione, natomiast pokazuje kilka innych fajnych parametrów, ile jest paragrafów, jaki jest poziom czytelności tego artykułu, ile mniej więcej zajmie jego przeczytanie. I to, co jest jeszcze ciekawsze, to na co szczególnie warto zwrócić uwagę przy okazji, przy okazji tej aplikacji, to to, że zwraca on uwagę na powtarzalność słów kluczowych, czyli na przykład słowo ITSM, które jest bodajże nazwą temu czy, czy jakiejś firmy, ono powtarza się 13 razy, czyli w tym tekście stanowi 4% zagnieżdżenia. 4% tego tekstu to to słowo. Jednak mamy 10 razy powtórzone słowo na, 7 razy 3 i tak dalej. Dzięki temu można łatwo też sprawdzić, ile razy powtórzone są poszczególne słowa kluczowe w tekście. Bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o pracę copywritera. Narzędzie trzecie to language tool, Fantastyczna, fantastyczna dodatek, fantastyczne narzędzie. Można go stosować zarówno na stronie internetowej bezpośrednio, jak, jak i jako dodatek do Firefoxa, jak również jako dodatek do, do Worda czy do LibreOffice'a. Fantastyczne narzędzie, które pomaga wyłapywać pewne błędy dużo lepiej i dużo skuteczniej niż standardowa korekta. Widzimy tutaj na przykład przykładowy tekst który jest zaznaczony na żółto, są błędy takie jak powtórzenia, jak brak przecinków. Jeżeli sobie na to klikniemy, no to tutaj mamy poprawną wersję, sugerowaną wersję, jaka powinna być. Świetnie się to sprawdza, dużo pomaga, łatwo jest te błędy wyłapać. Także serdecznie, serdecznie rekomenduję to rozwiązanie. Narzędzie kolejne to planer słów kluczowych od Google. Ja już o tym narzędziu wspominałem w innym z moich materiałów, więc serdecznie Cię odsyłam, jeżeli chciałbyś dowiedzieć się troszeczkę więcej. Tutaj jest takie jedno małe ale, ta aplikacja jest darmowa, natomiast czy narzędzie bardziej niż aplikacja jest darmowa, natomiast w momencie, jeżeli nie mamy wykupionej chociaż minimalnej kampanii, to niestety nie otrzymamy tak dokładnych wyników. I No i wpiszmy sobie tutaj na przykład piłka nożna i zobacz wyniki. I dzięki temu narzędziu możemy poznać frazy kluczowe, które pomocne nam będą przy tworzeniu artykułów. No i mamy tutaj różne propozycje, jak na przykład ekstraklasa wyniki, piłka nożna, piłka nożna na żywo, Liga Polska i tak dalej. Oczywiście to jest bardzo ogólne słowo. Jeżeli chcielibyśmy pisać jakiś artykuł, no to warto byłoby skupić się na jakiejś węższej niszy, czyli na przykład buty piłkarskie, pach, zobacz wynik. No i mamy tutaj konkretne słowa kluczowe, korki piłkarskie, korki Adidas Predator, buty korki, i tak dalej, i tak dalej, korki profesjonalne. No i widzimy, jaka jest konkurencja, jaki jest trend wyszukiwania, jeżeli to jest jakaś fraza sezonowa, jaka jest stawka mniej więcej za to, i tak dalej. Jeżeli natomiast nie mamy wykupionej tej minimalnej kampanii na Google Ads rzędu, no nie wiem, 3 zł dziennie, to zobaczymy tutaj zamiast dokładnych wyników przedział, przedział w 
takim przypadku będzie to od 1 do 10 tysięcy, więc nie jest to niestety zbyt dokładne. Mimo wszystko, jeżeli nie masz żadnego dostępu do narzędzia, to warto rozważyć chociażby to. A jeżeli interesuje Cię temat narzędzi do poszukiwania słów kluczowych, to zostaw taką informację, przygotuję na ten temat dedykowany odcinek. Ok, jesteśmy w połowie. Kolejna propozycja to jest strona Ile literpl, naprawdę bardzo fajna, bardzo prosta strona. Natomiast czasami zdarza się taka sytuacja, że musimy na szybko sprawdzić, ile jest znaków na danej stronie. Na przykład do wyceny, kiedy otrzymujesz od klienta stronę z aktualną treścią albo z szablonem, tylko gdzie jest lorem, ipsum. No i musisz zobaczyć mniej więcej, ile to jest treści. Pewnie jak masz już duże doświadczenie, to jesteś w stanie to dosyć precyzyjnie powiedzieć, tylko patrząc na to. Natomiast jeżeli nie, to warto sprawdzić narzędzie ile.liter.pl. Bierzemy jakiś tekst, chociażby ten, który jest tutaj, wklejamy go w tym miejscu, policz litery i wiem, że jest to 766 liter. Można skorzystać z Word Cantera, o którym wspominałem wcześniej, natomiast ja z tego korzystam jakoś zawsze łatwo pod ręką, ile liter można wklepać i sprawdzić długość tekstu. Kolejna propozycja również od Google'a, Google Trends. Google Trends pozwala nam ocenić, jak w pewnym oknie czasowym zainteresowanie danym tematem rośnie lub maleje. No i wpiszmy sobie tutaj na przykład Liga Niemiecka. No i możemy tutaj na przykład zaobserwować pewne tendencje. To jest pokazane w ujęciu ostatnich 12 miesięcy. Natomiast możemy sobie na przykład zobaczyć niestandardowy okres czasu, na przykład ostatnie 30 dni. No i jak wiemy, wszystkie ligi piłkarskie z racji na pandemię były wstrzymane, no a niedawno ruszyła, no i widzimy to ewidentnie na wykresie, że w momencie, kiedy ta liga ruszyła, no to z zainteresowania, które było praktycznie zerowe, pojawiło się jakieś, więc warto być może w tym momencie pisać te artykuły. Natomiast to może nie jest dobry przykład, tutaj też jeszcze nie wybrałem właściwie lokalizacji. Jeżeli wzięlibyśmy Polskę to wygląda to o jeszcze ciekawiej. Tutaj zainteresowanie praktycznie zerowe. No i w momencie, kiedy liga wróciła, no to, to już są skoki, a skoki spowodowane są tym, że grane są mecze głównie w weekend. Natomiast jeszcze bardziej praktyczne ujęcie tego możemy mieć, jeżeli weźmiemy sobie produkt, który jest typowo okresowy, czyli na przykład grill. No i jak widać, w, to jest też ujęcie 30-dniowe, to mamy weekendy. Ludzie szukają i bardziej zainteresowani są tymi tematami wtedy, kiedy przychodzą weekendy. To narzędzie może pomóc Ci znaleźć nie tylko ciekawe pomysły do artykułów, ale także zdobyć wiedzę na temat tego, kiedy takie artykuły najlepiej publikować. Jeżeli robisz sobie jakiś plan treści do stworzenia na dany rok, no to wiesz, że w jakim momencie najlepiej publikować treść o dany, na dany temat. Kolejna to już będzie przedostatnia propozycja, natomiast szalenie i ciekawa, szalenie pomocna aplikacja Bassumo. Ona generalnie nie jest aplikacją darmową, jest aplikacją płatną. Jeżeli wejdziemy sobie tutaj w pricing, no to widzimy, że są różne plany od 100 do 300 dolarów za miesiąc i nawet 500 dolarów miesięcznie w modelu Enterprise. Natomiast nawet bez tego aplikacja w wersji darmowej, aplikacja daje nam dużo ciekawych informacji. No i weźmy sobie tutaj na przykład zgret.pl, czyli jeżeli nie znasz, to jest to blog, bardzo znany blog cenionego pozycjonera Pawła Gontarka. Sprawdźmy sobie jego stronę. Bassumo przeszuka całego bloga, całą, całą witrynę i wskaże te artykuły, które były najbardziej popularne, które miały największe zaangażowanie na poszczególnych social media. No i widzimy, że to, co cechuje się największym zaangażowaniem na Facebooku, ale też łącznie to artykuł treść w e-commerce, sprawdzone sposoby na generowanie kontentu. To jest artykuł, który w marcu tego roku Paweł Gontarek opublikował. Oczywiście my tutaj mamy sortowanie z ostatnich 6 miesięcy, możemy to sobie zmienić, natomiast w wersji płatnej te 6 miesięcy to jest jakby najdalszy okres, do którego możemy się cofnąć. No i oczywiście też ta lista pozycji jest w pewien sposób ograniczona, Tutaj nie mamy wszystkiego, natomiast do czego można się to przydać? No otóż do tego, że jeżeli pro, prowadzisz, jeżeli masz napisać artykuły na jakiegoś bloga, tak? czyli jeżeli na przykład były to artykuły na bloga dotyczącego SEO, no to możesz sobie konkurencyjny, jakiś mocny blog znaleźć, sprawdzić no i wybrać ten temat, który, który jest najbardziej popularny, który cieszył się największym zaangażowaniem w social media. Taki artykuł możesz sobie odpalić, przeczytać go, zobaczyć, jak jeszcze można było go odpicować, o co jeszcze uzupełnić. No i dzięki temu zyskujesz sporą szansę na uzyskanie dużego ruchu. Drugą świetną opcją, w jaki sposób 
Was Sumo może nam pomóc i to też działa w wersji darmowej, jest po prostu wpisanie słowa kluczowego. I wpisałem tutaj słowo na przykład okna plastikowe i widzimy, że artykuł, jeśli masz plastikowe okna, koniecznie powinieneś wiedzieć o tej śrubie. Dzięki temu zaoszczędzisz. No i to jest duże zaangażowanie, 646, tutaj wynik, który się pokazuje, jak widzisz kolejne pozycje, to jest już dużo, dużo mniej, właściwie są tylko dwie. No i na takiej podstawie można, można stwierdzić, że to będzie dobry pomysł, żeby o tej jakiejś tam śrubie napisać. No i to będzie fajny pomysł na artykuł, także polecam narzędzie Bassumo i przechodzimy do ostatniej propozycji. A ostatnia propozycja to narzędzie Mail Tester, przydatne wtedy, jeżeli tworzysz treść mailingów po prostu, na przykład piszesz maile do swojej bazy mailingowej albo, albo do bazy swojego klienta. Jak to działa? Piszemy, przygotowujemy całego maila, kopiujemy ten adres, wysyłamy wiadomość próbną poprzez system mailingowy na adres, który mamy tutaj, przechodzimy do kroku następnego, sprawdź wynik, tam tego maila oczywiście wysyłamy, no i ten mail jest analizowany i tutaj otrzymujemy wynik. Wysyłamy taki mail, no i tutaj w momencie, kiedy on jest wysłany, to sprawdzanie się kończy i dostajemy bardzo konkretny feedback, na ile w skali od 0 do 10 nasz mail jest spamowy. Jeżeli jest 10 na 10, no to mail jest idealny i na pewno nie trafi do spamu. A jeżeli ta ocena jest niska, no to jest dużo większa szansa, że trafimy do spamu, ale też są dodatkowe, konkretne informacje, co warto byłoby poprawić w tym mailu, żeby jego rating był wyższy. Także kolejna fajna opcja, zupełnie bezpłatny mailtester.com. To już tyle, 8 na 8 narzędzi. Dzięki i jeszcze dwa słówka, kiedy odejdę od komputera. No i na zakończenie jeszcze jedna malutka uwaga ode mnie. Darmowe aplikacje są fajne, warto z nich skorzystać, natomiast warto rozważyć zakup przynajmniej jednego płatnego narzędzia, a chodzi tutaj o plagiator. Nie ma, a przynajmniej ja nie spotkałem się z dobrym, bezpłatnym systemem antyplagiatowym. Jeżeli o takim słyszałeś, to koniecznie daj znać w komentarzu. Natomiast ja dotychczas, dotychczas z takim się nie spotkałem, a jest to narzędzie, które bardzo często przydaje się w pracy copywritera, szczególnie jeżeli zdarza Ci się tworzyć treści niższej jakości, gdzie tworzysz tekst na podstawie dwóch, trzech innych artykułów, czy wprost przeredagowujesz jakiś artykuł, no to warto potem sprawdzić, czy on jest na pewno unikalny, czy nie ma duplicate content, czy nie ma jakichś powielonych fragmentów i, i, i upewnić się. Zleceniodawcy również będą na to przychylnym, przychylni na Ciebie patrzeć, jeżeli do swoich tekstów dorzucisz również raport unikalności. Także warto rozważyć to narzędzie. Jeżeli ten temat Cię bardziej interesuje, to koniecznie daj znać w komentarzu. Chętnie nagram o tym inny materiał, opowiem, jakich narzędzi ja używam. I generalnie, jeżeli interesują Cię te aplikacje, jeżeli chcesz poznać również moje rekomendacje, jeżeli chodzi o aplikacje płatne, bo takich jest naprawdę sporo na czele z popularnym sur surferem SEO, to koniecznie daj znać w komentarzu. Dużo, dużo ciekawych informacji jest jeszcze w tym temacie. Nie mówiąc już o, o rozszerzeniach płatnych tych aplikacji, o których mówiłem dzisiaj, natomiast naprawdę tych aplikacji jest dużo i mogę przygotować na ten temat fajny odcinek. Nie wiem tylko, czy Cię to interesuje. Jeżeli tak, to proszę podziel się tą informacją, zostaw łapkę w górę albo komentarz. Będzie to dla mnie znak, żeby taki odcinek przygotować. Dzisiaj to już wszystko. Zapoznaj się z tymi narzędziami. Zobacz, może część z nich na, na stałe wejdzie jakby do Twojego użytku i będziesz z nich korzystać i mieć korzyść. Mam taką nadzieję. Dzięki, do usłyszenia. Pozdrawiam. Cześć!